الجامع الكبير فيري خطبه قليل خطيب معاصر الرحمن مغلير عربي كلورين مدلور معنى سنجي كوريا اسر ترندغي مولوي جناف الحاج الحافظ اتش احمد القادر عالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لمن خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله حزب الله وأصحابه جند الله وبعض فقد قال الله تعالى في القرآن اللظيم والقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سنجي كوريا إن نهل شيئا تليبر وطبت ميلاي لمندرك كوريا منيل يالكلا أندميه ما نوجل ونقل أرمي برمكلا تاي ماركلا سوبوديكلا எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் பேரருளும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களது நல்லாசியும் நம் அத்தனை பேர் மீதும் நிலவுமாக அல்லாஹும் அவனது ரசூலும் எந்தெந்த காரியங்களை எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்று நமக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் எடுத்து நடக்கவும் எவைகளை தவிர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்களோ அவை அனைத்தையும் தவிர்ந்து நடக்கவும் ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் வசியத்து செய்து கொள்கிறேன் அல்லா தோஃபிக் செய்வானாக ஆமீன் அல் மதுரசுல் ஹாமிதியாவின் மார்க்க விழாக்களின் இன்றைய நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சியில் மாலை பொழுதில் நாம் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறோம் இப்போது முதல் மேலாது நிகழ்ச்சி தொடங்குகிறது காலையில் பட்டமளிப்பு விழாவும் மாலையில் மேலாது நபி விழாவும் கடந்த காலத்தில் வழமையாக நாம் நடத்தி வந்ததை தொட்டு இப்போதும் அது தொடர்கிறது எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அவனுடைய அருள்மறையாம் திருக்குற ஆன் ஷரீஃபில் யார் ரசூலுக்கு வழிபட்டாரோ அவர் அல்லாவிற்குத்தான் வழிபட்டார் என்று குறிப்பிடுகிறார் இது ரசூலுக்கு வழிபடுதல் வழிபட வேண்டும் என்று அல்லாஹுவினுடைய உத்தரவு இன்னொரு இடத்தில் அருள்நபி சல்லுல்லா ஹலைவ செல்லம் அவர்களை ஒரு மோமின் தன்னுடைய உயிரை விட அதிகம் நேசிக்க வேண்டும் என்கிறான் இங்கே நபிகளினுடைய நேசத்தை குறிப்பிடுகிறான் அங்கே ரசூலுக்கு வழிபட வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறான் இந்த இரண்டை குறித்தும் முகசீரியன்களாக இருக்கக்கூடிய ஆரிஃபீன்கள் ஆஷிக்கீன்கள் ஒரு மனிதன் ஒரு மோமின் வழிபட்டு ரசூலை நேசிக்க வேண்டுமா அல்லது ரசூலை நேசித்து வழிபடுமா என்பது குறித்து பல்வேறு ஆரோக்கியமான சர்ச்சைகளை அவர்கள் தங்களினுடைய கிரந்தங்களில் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் வழிபடுதலும் நேசமுமா அல்லது நேசத்தோடு இணைந்த வழிபடுதலா என்பது குறித்து அவர்கள் 
விரிவாக பேசி வந்திருக்கவுடைய அந்த தகவலில் ஒரு சாராம்சம் தான் இன்றைய உரை இஷ்க் என்ற தலைப்பில் அமையும் அருள்நபி செல்லல்லா ஒலை செல்லம் அவர்கள் அம்ரிபுனு பனி அம்ரிபுனு அவுஃப் என்ற ஒரு கோத்திரத்தார் அவர்களுக்கு இடையில ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு பிரச்சனை சில சிக்கல் இதை தீர்த்து வைப்பதற்காக செல்லல்லா ஒலை செல்லம் அவர்கள் சென்றிருக்கிறார்கள் நான் உங்களுக்கு உரையினுடைய தலைப்பை முன்வைத்திருக்கிறேன் இந்த கோத்திரத்தாருக்கு மத்தியில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளை சீர் செய்வதற்காக இசலாக செய்வதற்காக அங்கு சென்றிருக்கிறார்கள் இங்கே தோழர்கள் எல்லாம் குழுமி இருக்கிறார்கள் சென்ற நபிகள் செல்லல்லா ஒலிவு செல்லும் அவர்கள் திரும்பி வருவதற்கு தாமதமானது ஒரு பிரச்சனை என்று வந்தால் அதை தீர்த்து வைக்கும் பொழுது சற்று நேரம் கிடைப்பது என்பது நியாயமானதுதான் சில சமயம் சில பிரச்சனைகள் சீக்கிரமாக தீர்ந்துவிடும் சில பிரச்சனைகள் நேரம் எடுத்துக் கொள்ளும் அந்த வகையில் இது நேரம் எடுத்துக் கொள்கிறது திரும்பி வருவதற்கு தாமதமான பொழுது தொழுகைக்கான நேரமும் வந்தது சகாதிகள் எல்லாம் அபூமக்க சித்தி கருதி அல்லாஹு தாலானு அவர்களிடத்தில் வந்து நாயகம் செல்லல்லா ஒலிவ செல்லம் அவர்கள் வருவதற்கு தாமதமாகிறது நீங்கள் ஏன் தொழ வைக்க கூடாது நீங்கள் தொழுகையை நடத்துங்கள் என்கிறார்கள் நாம் என்று கூறிய சித்திக்கு நாயகம் ரதி அல்லாஹு தாலாஹு அவர்கள் தொழுகையை நடத்த துவங்குகிறார்கள் சகாதிகள் எல்லாம் அணிவகுத்து சித்திக்க நாயகத்திற்கு பின்னால் நிற்கிறார்கள் தொழுகை நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேளையில் கண்மணி செல்லல்லா அவர்கள் வருகிறார்கள் அப்படி வருகை தந்த நாயகல்லா ஒலைவ செல்லம் அவர்கள் சஃபிலே வந்து நிற்கிறார் தொழுகையை நடத்துவது சித்திக்க நாயகம் செல்லல்லா ஒலைவ செல்லம் அவர்கள் வருகை தந்து ஒரு மாமோமாக சஃபிலே வந்து நிற்கிறார்கள் செல்லல்லா ஒலைவ செல்லம் அவர்களை மாமோமாக பார்த்து பழக்கப்படாத சகாபாக்கள் திகைத்து போனார்கள் ரசூல் வந்து சப்பிலே நிற்கிறார்களே என்பதை உணர்ந்த தோழர்கள் தங்களினுடைய கரங்களை தட்ட ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் ஹதீதிலே பதிவு செய்வார்கள் எந்த காரணத்தினாலும் சித்திக்கு நாயகம் தொழுகையில் திரும்பி பார்க்கும் பழக்கத்தை உடையவர்கள் அல்ல எனவே அவர்கள் தொடர்ந்து தொட வைக்கிறார்கள் ஆனால் சஃபில் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று சஃபில இருக்கக்கூடிய எத்துணை சஃபுகள் நிற்கிறதோ அத்துணை சஃபில இருக்கக்கூடியவர்களும் கரவொலி எழுப்ப ஆரம்பித்தார்கள் கரகோஷம் அதிகமானது திரும்பி பார்க்கிறார்கள் ரசூல் நிற்கிறார்கள் தொழுகையிலே திரும்பி பார்க்கிறான் தொழுகையில் திரும்பி பார்த்த போது கண்மணி நாயகம் நிற்பதை கண்ட சித்திக்க நாயகம் அவர்கள் பின்னாங்க அங்கே நின்று தொழவைங்க அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க நீங்க தொழுகையை தொடர்ந்து நடத்துங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் சித்திக்க நாயகம் அவர்கள் அந்த முசல்லாவில் இமாம் நிற்கக்கூடிய இடத்தில் நிற்காமல் அவர்கள் பின்னால் மெதுவாக வருகை தந்து சஃபில இணைந்து கொள்கிறார்கள் செல்லல்லா ஒலைவ செல்லம் அவர்கள் தொழுகையை நடத்துகிறார்கள் இது ஒரு நிகழ்வு தொழுகை முடிந்ததற்கு பிறகு சித்திக்கு நாயகத்தை பார்த்து கேட்டார்கள் நான் உங்களை ஏமினே நிலையா நீங்கள் தொழுகையிலே நின்று தொழுகையை அந்த முசல்லாவிலே நின்று இமாமத்தை தொடருங்கள் என்று நான் ஏவி இருக்கிறேன் உங்களை தடுத்தது எது இங்க நாம் பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா இப்ப பலவிதமான கோணத்தில் எல்லாம் பார்க்கிறாங்க இப்படி ஒரு கோணத்தை பார்த்தால் 
வழிபடுகிறாரோ அவர் அல்லாவுக்கு வழிபட்டவர் என்று நான் தொடக்கத்தில் ஓதி காட்டிய வசனம் சுட்டும் இங்கே ரசூல் ஏவியும் கூட அவர்கள் பின் வந்திருக்கிறார்களே என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்தால் இன்னொரு வசனத்தையும் நான் சுவக்கத்தில் ஓதி காட்டியிருக்கிறேன் நீங்கள் பின்வந்தீர்கள் அமர்த்துக்கு நான் உங்களை ஏவினேன் இல்லையா அந்த அந்த இடத்திலேயே நின்று நீங்கள் தொலை வைக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களை ஏவவில்லையா எதற்கு நீங்கள் பின்வந்தீர்கள் என்று கேட்ட பொழுது அவர்களுக்கு முன்பாக அபு குஹாபாவினுடைய மகனான இந்த அபூபக்கர் தொலை வைப்பதற்கு என்ன தைரியம் என்னத்தில் என்ன தகுதி இருக்கிறது அவர்கள் கேட்கிறார்கள் செல்லம் அமைதி ஆயிட்டான் இங்க இரண்டு விஷயம் ஒன்று ரசூல் சல்லாஹ் ஒலைவ செல்லம் அவர்கள் மீது கொண்டிருந்த ஐஷ்க இன்னொன்று ரசூல் இல்லாவுடைய ஏவல் அம்பு இந்த இரண்டும் இருக்கிறது இந்த இரண்டில் எது முந்துகிறது ரசூல் கேட்கிறார்கள் நான் ஏவையும் ஏன் நீங்கள் தொலை வைக்கவில்லை என்ற பொழுது உங்களை எது தடுத்தது மா மான அக்கையா அப்பா பக்கர் அவர்களுடைய பதில் எதுவாக இருந்தது ஐஷ்காக இருந்தது ரசூல் அங்கீகரிக்கிறார்கள் எனவே இருந்தால்தான் நாம் செய்யக்கூடிய இபாதத்துக்கள் சுவையாக அமையும் என்பதை இந்த செய்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த தகவலை நான் விரிவுபடுத்தவில்லை ஓரிரு தகவலை மாத்திரம் நான் இங்கே சொல்லுகிறேன் என்று ஒரு இடம் மதீனா ஷரீஃபில் குராவுல் ரமீம் என்ற இடத்திற்கு ரசூல் செல்லா உலைவ செல்லம் அவர்கள் சில தோழர்களோடு வருகை தருகிறார்கள் அப்படி வருகை தந்த பொழுது அந்த பகுதியில் இரண்டு மூன்று பாதைகள் பிரிந்து செல்லுகிறார் இது எந்த பாதையில் போவது என்று யோசிக்கிறார்கள் பக்கத்தில் ஒரு வீடு இருக்கிறது அங்கு ஒரு இளைஞர் அல்லது சிறுவர் என்று சொல்லலாம் பன்னிரண்டு பதிமூன்று வயது சிறுவர் என்றே குறிப்பிடலாம் அவர் அந்த வீட்டிலே இருக்கிறார் அவருடைய பெரிய தந்தையும் வீட்டுக்குள் இருக்கிறார் செல்லவர்கள் எந்த பாதையை போவது என்று திகைத்திருப்பதை பார்த்த அந்த சிறுவர் இதில் எந்த பாதை சரியான பாதை என்று சொல்லுவதற்காக வெளியிலே வருகிறார் பெரிய தந்தை தடுக்கிறார் டை நெல் எங்க போற நீ இல்ல ரசூல் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க எந்த பாதையில போகணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க எந்த பாதை நல்ல பாதை எந்த பாதை சரியான பாதை சொல்வதற்கு நான் போகிறேன் அது அவங்க பார்த்துக்கிட்டோம் நீ போகக்கூடாது பெரிய தந்தை இப்படி சொல்வதற்கு காரணம் இஸ்லாத்தின் பரம விரோதியாக அவர் இருக்கிறார் இந்த சிறுவர் சொன்னார் இதில் என்ன இருக்கிறது அவர்களுக்கான ஒரு பாதையை காட்டி கொடுப்பதற்காக நான் போகிறேன் இதில் என்ன இருக்கிறது என்று கேட்கிறார் என்ன இருக்கிறது என்ன இல்லை என்பதெல்லாம் அவசியம் இல்லை நீ எனக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் காரணம் என்ன தெரியுமா நீ உடுத்திருக்கக்கூடிய உடுப்பு நீ வசிக்கக்கூடிய இடம் நீ உண்ணக்கூடிய உணவு அத்தனையும் நான் தருவது உன் தந்தை தந்தது அல்ல அவர் இறந்து விட்டார் பெரிய தந்தையினுடைய முழு பராமரிப்பில் இருக்கிறார் இந்த இளைஞர் இந்த சிறுவர் எனவே நீ போக கூடாது என்கிறார் நான் போவேன் என்கிறார் ரசூலுக்காக எதையும் செய்வேன் இருவருக்கும் இடையிலே வாக்கு முற்றி கொண்டிருக்கிறது செல்லாலிசன் அப்படியே தகைச்சு வெளியில் நிக்கிறாங்க அவங்க இதை ஒண்ணும் கவனிக்கல வீட்டுக்குள்ள இது நடக்குது இறுதியாக அந்த பெரிய அப்பா சொன்னார் பெரியவர் அப்படி போவதாக இருந்தால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை நீ உடுத்திருக்கக்கூடிய ஆடையும் கூட நான் தந்தது இல்லையா ஆமாம் அந்த ஆடையை களைஞ்சு வச்சுட்டு நீ போ அப்படிங்கிற அதான் போவங்களா போக முடியுமா அவர் அந்த ஆடையை கழட்டினார் அந்த ஆடையை கழட்டி விட்டு ஏதோ ஒன்றை எடுத்து மறைத்து வைத்துக் கொண்டு அல்லது பழகிய கிழிந்த துணி இரண்டு துணி அதை உடுத்துக் கொண்டு அவர் என்ன செய்தார் நேராக சென்று 
நாயகமே இந்த பாதை தான் சரியானது என்று சொல்லிக் கொடுத்தார் யார் அந்த சஹாபி குல் பிஜாத்தை செய்யுதனா குல் பிஜாத்தை இந்த தகவலை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் காலம் கடக்கிறது ஒரு சில வருடங்கள் நடந்ததற்கு பிறகு தபூக்கு யுத்தத்திற்காக ரசூல் செல்லல்லாஹுலை வசல்லம் அவர்கள் மதீனாவிலிருந்து வெகு தூரம் செல்கிறார்கள் தபூக்கே அவர்கள் தங்கி இருக்கிறார்கள் ஒரு நாள் இரவு கூடாரத்தில் தூக்கம் வராமல் செய்யுதா அப்துல்லா இவர் மசோத ரவி அல்லாஹு தாழானு அவர்கள் தன் கூடாரத்தில் இருந்து வெளியே வருகிறார்கள் அவர்கள் அணி தூக்க வரல வெளியில போகணுங்கிற மாதிரி ஒரு உந்துதல் வெளியில வந்து பார்க்கிறாங்க தூரத்தில் ஒரு வெளிச்சம் தருகிறது என்ன வெளிச்சம் என்று அந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி அவர்கள் வருகிறார்கள் அங்கே சித்தீக் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்களும் உமர் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்களும் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு கபுரு தோண்டப்பட்டிருக்கிறார் கபருக்குள்ளே கண்மணி நாயகம் செல்லதாக செல்லும் அவர்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் கபருக்கு வெளியிலே ஒரு ஜனாசா வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் இந்த இருவரும் அந்த ஜனாசாவை அள்ளி கொடுக்கிறார்கள் செல்லதாக செல்லும் அவர்கள் புள்ளி கொள்கிறார்கள் அனைத்துக் கொள்கிறார்கள் அனைத்துக் கொண்டு அந்த ஜனாசாவை கபுர்ல தன் கையால் அவங்க வைக்கிறாங்க வைக்கும் பொழுது அவர்கள் சொன்னது அல்லாஹும இன்னி அம்சை துராபியன் அவர்கள் வைக்கிறார்கள் அற்புதமான ஒரு சஹாபி இவன் மசூதை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பு சொல்வதாக இருந்தால் உடல் கொஞ்சம் பெருத்திருக்கும் கால் சின்னதாக இருக்கும் மரங்களிலே கட 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 என்று ஏழக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர் மக்காவினுடைய காலகட்டத்தில் மக்காவிற்கு அருகில இருக்கக்கூடிய அந்த பாலை மலை சார்ந்த அந்த பாலை பகுதியிலே சில மரங்கள் இருக்கும் அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய சில கனிகள் சுவையாக இருக்கும் அந்த கனிகளை பறைப்பதற்காக அன்சாரிகள் எல்லாம் திகைத்து நின்ற பொழுது இவர்கள் கடகடை என்று ஏறி மரத்தை உடுப்பி பழங்களை உதிர செய்தார்கள் இந்த காலை வச்சுட்டு இந்த ஏத்தம் ஏறுறாரு என்று சஹாபிகள் அன்சாரிகள் எல்லாம் சிரிச்சாங்க கால் ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் இந்த காலை வச்சுட்டு இந்த ஏற்றமா ஏறுகிறார் என்று அன்சாரிகள் எல்லாம் சிரித்த பொழுது ரசூல் சல்லல்லா ஹுலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இபுனு மசூதினுடைய காலை பார்த்தா நீங்கள் சிரிக்கிறீர்கள் ஆமாம் நாயகமே இந்த காலை வச்சுட்டு இந்த ஏற்றம் ஏறுறாரு ஒன்று சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு சொல்லுங்க நாயகனே இந்த காலினுடைய மகத்துவம் என்ன தெரியுமா இந்த பாதங்களினுடைய மாண்பு என்ன தெரியுமா நாளை ஆகிரத்தில் மீசானில் இந்த இரண்டு பாதங்களினுடைய சுமை உகத்து மொழியை விட்டு பலகமானதாக இருக்கும் உகத்து மொழியை விட்டு கனமானதாக இருக்கும் செல்லம் அவர்களால் பாராட்டப்பட்ட இபுன் மசோ இந்த பிரார்த்தனையை அந்த ஜனாசாவிற்காக கேட்ட பிரார்த்தனையை கேட்டு ஆடி போனார்கள் அல்லாஹும் இறைவா அவரை நீ புரிந்திக் கொள்வாயாக நான் புரிந்திக் கொண்டேன் இந்த புதை குழிக்குள் நுழையக்கூடியவனாக நான் இருந்திருக்க வேண்டுமே இந்த வாக்கியம் எனக்கு கிடைத்திருக்க வேண்டுமே என்று செய்த இபுனு மசோத் ரதி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் வேண்டிக் கொள்கிறார்கள் இந்த ஜனாசாவை நான் இருந்த அந்த துவா எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறமே எவ்வளவு பெரிய துவா நடந்தது என்ன இவ்வளவு பெரிய துவாவிற்கும் இவ்வளவு பெரிய அற்புதமான இந்த வார்த்தைகளுக்கும் பாக்கியமான அந்த ஜனாசா யார் என்றால் நாம் நிறுத்தி வந்திருக்கிறோமே அந்த துல்பிஜாதை ரவி அல்லாஹு தாலா ஆடை இல்லாமலும் நான் போய் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களுக்கு வழியை காட்டுவேன் ஏனெனில் என் உயிரை விட அல்ல என் மானத்தை விட மாண்பு நம்பி பெரிது என்று கருதிய இஷ்க் அல்லாஹுவினுடைய பொருத்தத்தையும் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்களுடைய பொருத்தத்தையும் பெற்றுத்தந்தது அந்த இஷ்கு தான் 
அதை பொருளாக்களில் காரியில் முடிவதாக மாற்றியது எனவே அம்ரு என்பது அவசியம் வழிபடுதல் என்பது அவசியம் அந்த வழிபடுதல் என்பது இஷ்கினுடைய பாதத்தின் அடியில் இருக்குமையானால் அந்த அம்ரு அந்த கட்டளை அந்த இபாதத் அந்த பலன் மிக்கதாக பயன் மிக்கதாக ஆகும் என்பதற்கு இது சான்றாக அமையும் கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே ஒரு சமயம் பஜ்ரு தொழுகை சுமூக தொழுகை முடிந்து சில சஹாபிகள் செல்லந்தாவலை செல்லம் அவர்களிடத்தில் வந்து சொன்னார்கள் நாயகமே தொழுகை முடிந்ததற்கு பிறகு சுமூக தொழுகை முடிந்ததற்கு பிறகு நாங்கள் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய வேலையில் சிலர் மாத்திரம் தொழுகைக்கு பின்னால் இருக்காமல் எழுந்து செல்வார்கள் துவா தசுபி எதுலயும் இருக்கல குபின்னு இளமை போயிடுது அது அந்த காலத்திலே இருக்கு இந்த காலத்தில் இருக்கு அந்த காலத்துல யார் இருந்தார்களோ அவர்களுடைய வாரிசுகள் தான் இந்த காலத்திலே இருக்கிறான் அது யாருங்கிறத சொல்லும் அவர்களை பற்றி எங்களுக்கு தெரியும் நாயகமே அவர்கள் யார் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் அந்த கவலை எங்களுக்கு இல்லை ஆனால் சில காலங்களாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் அபு துஜானா இந்த பட்டியலில் இணைகிறார் அபு துஜானா ஒரு அற்புதமானவர் இன்னும் சொல்ல போனால் பதில் சஹாபி இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் பதில் களத்தில் ரசூல் செல்லா வலைவ செல்லம் அவர்கள் பிரயாணித்த அந்த ஒட்டகத்திலேயே பிரயாணிக்கக்கூடிய பாக்கியம் பெற்றவர் அபு துஜானா அபு துஜானாவும் இந்த பட்டியலில் இணைகிறார் என்ற பொழுது எங்களுக்கு சங்கடமாக இருக்கிறது நாயகமே என்ற பொழுது அபு துஜானாவை கூப்பிட்டாங்க செல்லதாரிசம் அது வந்த பிறகு அலைச இலல்லாகி லகாஜத்தும் அபு துஜானா உங்களை பற்றி ஒரு தகவல் இப்படி வந்திருக்கிற தொழுகை முடிந்ததற்கு பிறகு சட்டென்று எழுந்து சென்று விடுகிறீர்களாமே அல்லாவிடத்தில் உங்களுக்கு எந்த தேவையும் இல்லையா எந்த ஹாஜத்தும் இல்லையா என்று கேட்ட பொழுது அபு துஜானா கலங்கிட்டாங்க சொன்னாங்க நாயகமே அல்லாவிடத்துல எனக்கு தேவையில்லாமல் இருக்குமா யாருக்கு தான் தேவையில்லாமல் இருக்கிறது எல்லோரும் அவன் அளவில் அல்லவா தேவையாக வேண்டும் இதற்கான காரணத்தை நான் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது போலும் நாயகமே என்று அவங்க சொல்ல ஆரம்பித்தான் நாயகமே நான் மிகுந்த வறுமையில் கஷ்டத்தில் பசியில் பட்டினியில் இருக்கிறேன் என் குடும்பமே என்னை பொறுத்தவரை பிரச்சனை இல்லை நாயகமே சமாளித்துக் கொள்வேன் ஆனால் எனக்கு சின்ன பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் சாப்பிட்டு பல நாட்கள் ஆகிறது சாப்பிட்டு பல நாட்கள் ஆகிறது தண்ணீரை காய்ச்சி காய்ச்சி என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நானும் என் மனைவியும் கொடுக்கிறோம் அந்த அளவிற்கு வறுமை பக்கத்திலே ஒரு வீடு இருக்கிற தோட்டம் இருக்கிறது அந்த தோட்டத்திலே பேரிச்சம் கனிகள் இருக்கிறது மரங்கள் இருக்கிறது அதில் ஒரு கிளை எங்கள் வீட்டு முற்றத்திலே வந்து நிற்கிறது அது விருந்து நிற்குது அப்படி அதிலிருந்து காலை பொழுதிலே பழங்கள் கனிந்த பழங்கள் உதிர்ந்து விழுகிறது நான் சற்று தாமதமாக போனால் விழித்து கொண்ட என் பிள்ளைகள் அந்த பழங்களை எடுத்து சாப்பிட்டு விடுகிறது கொட்டும் பசி தாங்க முடியவில்லை இரவு முழுவதும் பசியிலே இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் பசியிலேயே தூக்கம் அப்படி கீழே கிடக்கக்கூடிய பழங்களை எடுத்து சாப்பிட்டு விடுகிறது ஒரு பொழுது நான் போகும் பொழுது நாயகமே அந்த பிள்ளையினுடைய வாயிலே ஒரு பழம் இருக்கிறது நான் அதை பிடிக்க எடுத்து கீழே போட்டேன் நான் சொன்னேன் கியாமத்து நாளையிலே உன்னுடைய தந்தையை நீ கேவலப்படுத்தி விடாத மூணு வயசு புள்ள நாலு வயசு புள்ள கீழே கிடக்கிற பழத்தை எடுத்து சாப்பிடுது ஒரு ஹராம் இல்லையா அது அடுத்தவன் வீட்டு பழம் இல்லையா என்று நான் என்ன செய்தேன் அவனுடைய வாயில இருந்த பழத்தை எடுத்து கீழே பேசினேன் இன்னும் நான் சொன்னேன் உன்னுடைய உயிர் போனாலும் இந்த பழத்தை சாப்பிடுவதற்கு நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்ன ஈமான் என்ன உறுதி சின்ன சின்ன விஷயத்துல கூட இது ஹலால ஹராமா பரவாயில்ல இது ஹலாமா தான் இருக்கும் அப்படி நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் போற போக்கில் போயிட்டு இருக்கிறோம் உணவுகள் விஷயங்கள்ல அப்படி இருந்தார்கள் தோழர்கள் 
அதனால் நான் தொழுகை முடிந்ததும் என் பிள்ளைகள் விழித்தெடுவதற்கு முன்பாக விரைவாக வந்து அந்த பணங்களை எல்லாம் கூட்டி பெருக்கி எடுத்து அவனுடைய தோட்டத்திலே வீசி விடுவேன் இதற்காகத்தான் வருகிறேன் என்று சொன்ன இந்த செய்தியை கேட்டு கண்மணி நாயகம் முகமது ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் கண்ணீர் வடித்தார்கள் யார் அவன் என்பதை பார்ப்பதற்கு கேட்ட பொழுது நாயகமே அவன் ஒரு முனாபிக் அந்த தொழுகையில எழுந்து போற அத்தனை பேரும் முனாபிக் தான் அந்த காலத்தில் ரசூலை விட்டு யாரும் போக மாட்டாங்க எழுந்து போறவன் எல்லாம் முனாபிக் அதிலே உள்ளவன் ஒருவன் நாயகமே என்பதும் அவனிடம் போய் அந்த மரத்திற்கான விலை பேசுகிறார்கள் நீண்ட செய்தி நான் நேரத்தை கவனத்தில் கொண்டு சுருக்குகிறேன் அவனை கூப்பிட்டாங்க உட்காந்து பேசினாங்க இந்த அப்பா அந்த மரத்தை கொடுத்துரு இந்த ஒரு மரத்தை ஒன்று தோட்டத்தில் எத்தனையும் மரம் இருக்கு அந்த மரத்தை நீ கொடுத்துரு இதற்கு பகரமாக சும்மா கேட்கல உனக்கு பத்து மரங்கள் சூழலோகத்திலே தருகிறேன் அதனுடைய அடிப்பாகம் தங்கம் அதனுடைய மரம் வைரமாக இருக்கும் அதனுடைய கிளைகள் எல்லாம் மாணிக்கமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு மரத்திலும் எத்தனை கனிகள் இருக்கிறதோ அத்தனை ஊர்வின் பெண்கள் என்ன ஆச்சரியம் ஒரு முனாபிக்கு கூட சொர்க்கத்தை தருவதற்கு சுந்தர நபிக்கு உரிமை இருக்கிறது இது வேறு செய்தி அருமையானவர்களே அவன் முனாபிக் ஆச்சே அவன் என்ன செஞ்சான் முகமத் செல்லது அலி செல்லம் இந்த பேச்செல்லாம் தேவையில்லை இந்த இப்ப என்னது அதுக்கியாமாது இது இதெல்லாம் கிடையாது இப்ப என்ன தெரிவீங்க பேசுங்க எதம்பிய எதம்பிய இப்ப என்ன தெரிவீர்கள் என்று பேசுங்கள் என்று சொன்ன பொழுது சித்திக் நாயகம் பாய்ந்து வந்தார்கள் நாயகமே எனக்கு அந்த பத்து மரத்தை தாங்க அந்த ஒரு பத்து மரம் சோன லோகத்தை நான் என் பத்து மரம் இங்கே கொடுக்கிறேன் இவன் கேட்பது போன்று மதீனாவில் எனக்கு ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது பத்து மரங்கள் உயர்ந்த கனிகள் ஈச்சம்பளத்திலே எத்தனை வகை இருக்குல்ல அதிலேயே டாப் அதை நான் கொடுக்கறேன்றதும் அவன் புரிந்துக்கொண்டா சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சது செல்லதாகவே செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதற்கான பொறுப்பை ஜாமீனை நான் எடுத்துக்கொண்டேன் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அது அவங்களுக்கு உறுதியாயிடுச்சு அருமையான பெருமக்களே சித்திக் நாயகம் அப்படி பாய்ந்து வருவதற்கும் இந்த அபு துஜானா இவ்வளவு பேணுதலாக இருப்பதற்கும் காரணம் அதுதான் அவர்களை அப்படி தூண்டியது இந்த வரலாற்றினுடைய பின்னணி ஒன்று இருக்கிறது விரிவுபடுத்துவதற்கான கால அவகாசம் இல்லை எவ்வளவு சுருக்க வேண்டுமோ அவ்வளவு சுருக்கி ஆகணும் அவன் தன் மனைவி கிட்ட போய் சொல்ற அந்த முனாபிக்கு இன்னைக்கு அற்புதமான ஒரு வியாபாரம் பார்த்திருக்கேன் இன்னைக்கு பார்த்த மாதிரி பிசினஸ் என்னைக்கு நான் பார்க்கல எப்படி தெரியுமா பிசினஸ் வீட்டை ஒட்டி சென்று அந்த மரத்தில் உள்ள பழத்தை பறிப்பதற்காக பார்க்கிறார்கள் மரமே இல்லை அபூது ஜானாவினுடைய முற்றத்தில் அதை ரசூல் மாற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் வரலாறு இங்கே பேசும் செய்திகள் எல்லாம் இஷ்கு சம்பந்தப்பட்ட உமர் ரதி அல்லாஹு தாலாங் அவர்களுடைய ஆட்சி காலம் அவர்களுடைய மகனார் அப்துல்லாஹி உமர் ரதி அல்லாஹு தாலாங் அவர்களினுடைய தலைமையில் ஒரு படை புறப்படுகிறது அது பாரசீகத்தை நோக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு படை ஒரு கோட்டையை கைப்பற்றுவதற்காக செல்கிறார்கள் நாலாயிரம் வீரர்கள் அதில் இருக்கிறார்கள் அந்த கோட்டை உயர்வான மலையின் மீது இருக்கு நல்ல உயரமான மலைக்கு மேல அது இருக்கு அதுக்கு போய் சேர்றதுக்கு பாடா பட்டாங்க போய் சேர்ந்துட்டாங்க பல நாட்கள் ஆகிய கோட்டை அசைக்க முடியல கோட்டம் வைரமாக இருக்கிறது அது வைர கோட்டை அது வலிமையான கோட்டை உள்ளே நுழைய முடியவில்லை தோழர்களால் ஒரு நாள் காலை பொழுது அந்த கோட்டையை ஆடக்கூடியவர்கள் மலிக்கத்து ஒரு பொம்பளை ஒரு பெண் இளவரசி அவள் தன் அந்த உப்பரிக்கைகளே தன்னுடைய தோழிகளோடு வருகிறார் அங்கிருந்து பார்த்தால் துல்லியமாக வீரர்கள் தெரிவார்கள் அப்படி ஒரு வடிவமைப்பு அந்த கோட்டை அதிலே ஒரு அரபு இளைஞர் ஒரு ஷாப் ஜமீன் அழகான ஒரு அலை அழகான இளைஞரின் மீது அவருடைய பார்வை விழுகிறது அப்படி குத்தி நிற்கிறது வேற என்ன காதல் அந்த இளைஞனின் மீது இவளுக்கு மையல் வருகிறார் செய்தியை சொல்லி அனுப்புகிறார் இதற்கிடையில நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு செய்தியை சொல்லி அனுப்புகிறார் நான் அவனை கல்யாணம் முடிக்க வேண்டும் 
அவன் எனக்கு வேண்டும் என்று அவன் சொல்லி அனுப்பிய பொழுது தோழிகள் எல்லாம் சொன்னாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய மந்திரி பிரதான்கள் சொன்னாங்க எதிரி வீரர்களை போய் காதலிப்பது என்பது சரியான ஒன்று அல்ல அந்த மலிக்கத்து சொன்னால் இளவரசி நான் சொன்னதை செய்வதற்குத்தான் நீங்கள் நீங்க சொல்றது கேட்கறதுக்கு நான் இல்லை நான் என்ன சொன்னா அதை செய்யுங்க வேற வழி இல்லாமல் அப்படி நடந்தது என்ன செஞ்சாங்க பேசினாங்க அந்த இளைஞர் சொன்னாரு ரெண்டு விஷயம் இந்த கோட்டையை அப்படியே எங்களிடத்தில் தந்துவிட வேண்டும் கல்யாணம் முடிக்கிறேன் அறிஞர்கள் எழுதுகிறார்கள் போர் திறமிக்க இளைஞர் கட்டுமஸ்தான உடம்பு நல்ல சாலிகான ஒரு பிள்ளை தாபி அந்த இளைஞரை போய் நான் இஸ்லாத்தில் எப்படி வர வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது இப்படி வரணும் உங்க முன்னால வர்றதை விட உங்களை விட பெரியவங்க யாரா இருக்காங்களா ஆமா எங்களுடைய தளபதி இருக்கிறாங்க இபன உமர் இபன உமர் கிட்ட வர்றாங்க உங்களைவிடா அமர்ந்து <laughs> இஸ்லாமியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் சொன்னால் பகுதிகளில் இருந்து வெளிச்சத்துக்கு வந்து விட்டேன் பயப்படுகிறேன் மீண்டும் பாவங்களை கொண்டு என்னுடைய ஈமான் பழுதுபட்டு போய்விடுமோ என்று நான் அஞ்சுகிறேன் எனவே சத்தியத்தை கொண்டு எங்களின் அளவில் உங்களை அனுப்பி வைத்திருக்க கூடிய அந்த ரப்பேடத்தில் நீங்கள் வேண்டி நிற்பீர்களாக இன்னொரு முறை அவனுக்கு மாறு செய்வதில் இருந்து இன்னொரு முறை நான் பாவத்தில் வீழ்ந்து விடுவதில் இருந்து நான் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதற்கு முன்பாக நான் அவன் சமூகம் சென்றுவிட வேண்டும் அதற்காக எனக்காக நீங்கள் பிரார்த்தியுங்கள் என்று சஹாபிகள் குறிப்பாக அவர்களினுடைய குழு அங்கே நிற்க இந்த பெண் அப்படி சூழோடு பேசுகிறார் பேசியதோடு மாத்திரம் அல்லாமல் முஸ்தபா செல்லாரிசல அந்த படிக்கட்டில் தன்னுடைய தலையை வைத்து நீண்ட நேரம் அப்படி இருந்தால் என்ன இது இப்படி ரொம்ப நேரம் இருக்கிறாங்களே என்று கொஞ்சம் வேற ஒரு பெண்ணை வச்சு பார்த்தேன்னு சொன்னா அசைச்சு பார்த்தா அது ஜனாசாவாக விழுந்தது அந்த பெண்மணி ஜன்னத்துல் பக்கேழி அடக்கப்பட்டார்கள் உமர் உதி அல்லாஹு தாலாக அவர்களே தொலை வைத்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் மீது கொள்ளக்கூடிய ஐஷ்கி சுவனத்திலும் சேர்க்கும் கேட்கும் துவாக்களையும் கபூலாக்கும் ரசூனுடைய பொருத்தத்தையும் பெற்றுத்தரும் அல்லாஹுவினுடைய பொருத்தத்தையும் பெற்றுத்தரும் என்பதற்கு இவைகள் சான்றாக அமைகிறது இந்த சான்றுகளை எல்லாம் ஒன்று திரட்டிய அறிஞர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் மையுத்தூல் யார் ரசூலுக்கு வழிபட்டாரோ அவர் அல்லாவுக்கு தான் வழிபட்டார் முதலில் 
எனவே இந்த இரண்டிலும் எது முந்தியது முந்தி இருக்க வேண்டும் என்பதை அறிஞர்கள் ஒழுங்குபடுத்துவார்கள் இஷ்கோட சேர்ந்த இத்தா அத்துத்தான் இறைவனை இறைவனுடைய சமூகத்தில் மகத்தான பாக்கியத்தை பெற்றுத்தரும் ஆக முந்தியதாக இஷ்கு இருக்க வேண்டும் இஷ்கை தொடர்ந்து செல்லக்கூடியதாக அம்ரும் இத்தாஹத்தும் அமலும் இல்மும் இருக்க வேண்டும் இல்மும் மட்டும் இருக்கிறது என்றால் அது இப்படி சுத்தம் இருக்கிறது அமல் மட்டும் இருக்கிறது என்று சொன்னால் எத்தனையோ கொள்கை உடையவர்களுக்கும் இபிலிசுக்கு அமலும் இருந்தது ஆனால் அவனிடத்தில் இஷ்கு இல்லாமல் போனதால் ஏற்பட்டதனுடைய விளைவு அவன் மல்லோனாக மாறி போனான் எனவே அமல் அயல் இவைகளுக்கு முந்தியதாக இஷ்கு யாரினுடைய இதயத்தில் இடம்பெறுகிறதோ அவர் பூரண ஜோதியாக மிளிர்வார் ஆகிரத்தில் அருள்நபி செல்லல்லாம் உலைவ செல்லம் அவர்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மகத்தான பாக்கியத்தை பெறுவார் அந்த பாக்கியத்தை அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் நம் சந்ததிகளுக்கும் நிறைவாக தந்தருள் வாழிப்பாளாக பிஹக்கி ஹபீபிஹி செல்லல்லாஹ் அலேஹி வசல்லம் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹின் அருளையும் செல்லல்லாஹ் அலேஹி வசல்லம் அவர்களது ஷஃபாத்தையும் பெறுவோமாக வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ما روى نقل شئين تدر شئ إنت مغربة تلوهيك فرق نرأي بروم إلو روم أنت كلمة كلمة كيتو كليرو سلوات تولو إنت مالي نقل شئ نرأي فرق صلى الله على محمد صلى الله وعليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلى الله عليه وسلم Yeah, I'll see ya.